இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு முன்பு இந்த இதுல கலந்துக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் இருந்தது ஆனா வர ஒரு ஃபியூ டேஸ் முன்னாடி எனக்கு அவ்வளோ ஒரு இதாக இல்லை ஏன் வரோம் என்ற ஒரு இது இருந்தது ஸோ அதுக்கு முன்பு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கிட்ட ஒரு தாக்கங்கள் என்ன செய்கிறேன் சரியான விஷயத்த செய்யறதில்ல அந்த கோபங்கள் வெறுப்பு எதுவும் பிடிக்காத ஒரு நிலையில் மனம் வந்து என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது ஸோ இந்த மூன்று நாள் கிளாஸில் ஓகே அந்த பயிற்சியில் இருக்கும் போது இன்னமும் வந்து அந்த எண்ணங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது எனக்கு நல்லா தெரியுது அமைதியா இருக்கிறப்ப வந்து ஆஹ் அந்த நிலைக்கு போறப்ப வந்து அந்த எண்ணம் வருது ஸோ எண்ணத்தை பாக்குறப்ப சம பாக்குறப்ப அது அங்க இன்னொரு அகந்தை வந்து பெரிய அளவுல வந்து நிக்குது என்னோட நான் ப்ரோக்ராம் பண்ண அந்த கோபம் வெறுப்பு அந்த அந்த கோபம் வந்து என்னையே அழித்துக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்திருக்கு இன்னொன்று வந்து பிறரை இப்பொழுதும் பிறர் மேல தப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் அது என்னன்னா இவங்கனால தான் வந்துச்சு நான் அதை வந்து ரொம்ப வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அது அவங்கள்ட்ட சொல்லணும் இல்லை நான் செஞ்சுதான் சரி நீங்கள் செ செஞ்ச சரியில்லை ஆனால் வந்து அவங்க கேட்க மாட்டாங்க கேட்காத பட்சத்தில் அது எனக்கு கோபமாகி நானே என்னையே ஏசி கொ கொண்டுவேன் இன்னொன்று வந்து பேச வேண்டாம் யார்ட்டையும் பேசுறதுக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது இப்போ ஒரு காலகட்டமாக ஒரு ஒன்றரைலேருந்து ரெண்டு மாதம் ஃபோனு ஃபோனு பேசுகிறதும் ரொம்ப குறைவு எனக்கு எனக்கு பிடிக்கல பிடிக்காத நிலை ஏன்னா வந்து என்னையே தவறு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே வர்றப்பெல்லாம் அது என் என்ன வந்து ஒரு தெளிவுபடுத்துறதுக்கு சொல்றது ஆனா என்னோட மனம் வந்து அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கு என்ன சோ இப்ப வந்து அது அது அகந்தை அது அந்த 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 விஷயம் வந்து அப்போதே என்னால அறிய முடியல இப்ப வந்து தெரியுது ஆனா வந்து நான் அதுக்கு போறப்ப இன்னும் எண்ணங்கள் வந்து இன்னும் அந்த தாக்கங்கள் ஏன் இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதுக்கு இப்ப பயிற்சிக்கு போக சொல்றீங்க நேத்து நான் அந்த பயிற்சி கொஞ்ச நேரம் செஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ திடீர்னு வந்து மன்னிக்கணும் வெளியில பூரா பயிற்சி தான் மனத்துக்கு பயிற்சி உடம்புக்கு பயிற்சி எண்ணங்கள் மூலமா பயிற்சி கிளியரா புஸ்தகங்கள் எல்லாம் போட்டு கையில கொடுக்கறது புரியுதுங்களா நம்ம வந்து பயிற்சியை தூக்குறதுதான் பயிற்சி அதோட வார்த்தை என்ன வார்த்தை சரளமாக வர்றதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு நான் இல்லைன்றத உணர்றதுக்கு பயிற்சி நான் இல்ல ரெஜினா இல்லை உடம்புல ரெஜினா இல்லை அதனுடைய காரணம் எல்லாம் பாப்போம் நீங்க நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் அதை ரிசீவ் பண்றது கூட உங்களை நோக்கி ஏதோ அதாவது எவனோ கிரிக்கெட் ஆனா நீங்க ஏன் கேட்ச் பிடிச்சிங்க அங்க வந்து ஃபீல்டு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பால் வச்சிருக்கான் டாபன் அடிக்கிறான் நீங்க மட்டும் ரோட்ல போய் நிக்க ஏன் புடிச்சோம் எதுவும் புடிச்சோம் தெரியாம நீங்க பயிற்சிகளா பண்ணிட்டு எண்ணங்கள் எல்லாம் பயிற்சிகளாகி வாழ்க்கை அந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் ஆகிட்டீங்க உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஒரு ஆப் மாதிரி இருக்கீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் புரியுதுங்களா இது யார் தப்பு இருப்பாங்க <laughs> 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 ஒவ்வொரு தடையும் இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சு போறப்ப தினந்தோறும் ஒரு செக்ஷன் எல்லா பாலையும் பிடிச்சிருக்கீங்க இப்ப இந்த பிடிச்ச பால் எல்லாம் எப்படி விடுறது அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சுதான் ஆகணும் போறதுக்கு நீங்களே கண்டிஷன் பண்ணிட்டீங்க புரியுதா அதாவது ஆன்மீகத்தை கூட படிச்சுதான் ஆகணும்னு பயிற்சியா தான் இருக்கணும் அது புரியுது ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கணும் ஒரு பிசிக்ஸுக்கு வந்து பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் இருக்கு எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் இருக்கு பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்ஸுக்கு ஸ்
நிஜமா பிசிக்கல் திங்ஸ் கூட சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ தாராளமாக ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க அந்த படிப்புலேயே இவ்வளோலாம் டைட்னஸ் எதுவுமே இல்லாமல் சாகாஜாமா மூணு வருஷம் கோர்ஸு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் ஒரு எம்எஸ்சி அதுக்கப்புறம் ஒரு எம்ஃபில்லு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குவாண்டம் பிசிக்ஸிட்டு இருக்கிறீங்க டாக்டர் டாக்டர் எல்லாம் உங்களுடைய பேஷன் தானே இதில் போய் உங்களை வந்து ஓயாம உங்களுக்கு ஏபிசிடி மூலமாக தான் எல்லாம் கற்றுக்குறோம் ஆனாலும் ஏபிசிடி மேலே இருக்கிற எனக்கு மரியாதை வந்து அது தினம் வந்து ஏபிசி ஏபிசிடி நான் சொல்லதா சொல்லுவேன் எந்த கிளாஸா இருக்குனா டாக்டரேட்டாவே கூட இருக்கட்டும் ஆனாலும் ஏபி சொல்லிருந்தீங்கன்னா எப்படி ஸோ அது வந்து தப்பா எடுத்துட்டீங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருந்திருக்கு அதுதான் நான் சொல்றது என்னன்னா ஆன்மீகம் கூட ஆப்ஜெக்டிவா போயிட்டு இருக்குன்ற இப்போ ஸ்பேஸ் இப்ப வந்து இந்த இந்த ரூம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க சிவரா ரூம் நாலு சைடு செவரு ரூஃப் தரையா ரூம் இல்லையே உள்ள இருக்கிற ஸ்பேஸ் தானே அந்த மாதிரி அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு பயிற்சி வந்து எதுக்கு பயிற்சி வந்து எண்ணங்களை திடப்படுத்த போகுதா இன்னும் நிறைய எண்ணங்களை பெருக்க போகுதா அந்த எண்ணங்களுக்கு அடிப்படையா இருக்கிற அர்த்தம்னு சொல்லப்படுற உணர்ச்சி ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி இந்த பொருள் சயின்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு வர்ணிக்க ரங்க வச்சுங்க அந்த அர்த்தத்தை வந்து நான் இன்னும் வந்து ஃபோர் டைமென்ஷன்ல உள்ள பார்க்க போறேன்னா கரெக்டா அர்த்தம் அர்த்தம் இல்லாம ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது சான்ஸே கிடையாது நம்ம வார்த்தையை பிடிச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் தான் ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்சஸ் கெமிஸ்ட்ரி லெவல நீங்க எவ்வளவு வேணா நீங்க படிங்க புஸ்தகமா படிங்க தீசிஸ் போடுங்க எல்லாம் கண்டுபிடிங்க பிக் பேங்க்ல பதிமூணு புள்ளி மூணு பில்லியன் இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்க போனீங்க கரெக்டு தான் எடுத்து காமிங்களேன் தூவி இருப்பு விஷயம் தான் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் காமிங்களேன் எடுத்து காமிக்க எனக்கு அப்படிலாம் வேணாம் எனக்கு ஃபீல் பண்ணணும் என்னுடைய ஃபைவ் சென்சஸ் மூலமா நான் ஃபீல் பண்ணணும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஏன்னா நானே புவி இருப்பு விசை அதையே சொல்லி கொடுக்க முடியாது பிசிக்ஸ் அல்ல நீங்களே புவியீர்ப்பு விசையினுடைய லட்சணம் பொருள் நீங்களே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எம்பாடிமெண்ட் நீங்களே ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸஸ் ஏன்னா உங்க ஒவ்வொரு செல்லுலையும் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இருக்கு வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இருக்கு உங்களை சூழ்ந்து இருக்கிறதே இந்த நாலு விசைகள் அதுக்குள்ள நம்மளும் அப்படி ஃபோர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது இவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தது இன்னும் ஆதி மனிதனும் இருக்கான் இதெல்லாம் தெரியாம இருக்கான் அவனுக்கும் அதுவும் இருக்கு கரெக்டா நம்ம கண்டுபிடிச்சவன்னா இத நீங்க வந்து புக்கா போட்டு அது கூட என்ன மற்றவங்களுக்குலாம் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ சாதாரண பையனுக்கு புவி இருப்பு விசை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் ஆனால் காசு போட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்களா இல்லையா ஃபிசிக்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் வச்சுட்டாங்களா இல்லையா மெயின் ஞானத்தை யாருமே சப்ஜெக்ட் எடுக்கல ஆனால் தேவையில்லாதவனுக்கெல்லாம் எல்லா சப்ஜெக்டையும் கொடுத்து நீ கெமிஸ்ட்ரி இந்த குரூப் தான் நீ எடுத்தாகணும் இந்த 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 உனக்கு ஃபிசிக்ஸ் மாத்திரம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அத்தோட விட மாட்டோம் கூட நீ மேத்தமெட்டிக்ஸ் கற்றுக்கிட்டாகணும் ஸோ இதுதான் குரூப்பு ஐயோ அதுக்கு பயந்து என்ன பண்ணுவோம் படிப்பையே நிறுத்திடுவோம் எனக்கு மேக்ஸ் வேண்டாவோ ஓடாமோ கரெக்டா இல்லையா ஸோ இங்க என்ன எல்லாம் ஆப்ஜெக்டிவா வந்து புத்தர் சொன்ன மாதிரி செங்கல்ல வந்து கிரானைட்டா மாத்திரத்துக்கு தேய் 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 தேய்க்கிறாங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு பயிற்சி ஏறி இருக்கு உள்ள எல்லா பாலையும் பிடிச்சிட்டீங்க நீங்க புரியுதா தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் நூத்துக்கு நூறுங்க கரெக்டா நீங்க கரெக்டா சும்மா அவர் சொன்னதுக்கு மேல அவருக்கே சொல்லி கொடுப்பீங்க யார் யாரெல்லாம் என்ன பயிற்சி சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அடுத்த நாள் அவங்க உங்க கிட்ட எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நீங்க தீரியில பர்ஃபெக்டா இருக்க இருப்பீங்க அனுபவம் ஆப்ஜெக்டிவ்கே அனுபவம் தான் அதுக்குதான் அவங்க தனியா லேப் செட் பண்றாங்க போர்ட போட்டு அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலாவை மொழமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் விளக்குறாங்க சின்ன வயசுல இருந்து உங்களுக்கு மேக்ஸ் பாடம் இருந்திருக்கு இல்ல ஒரு என்ன பண்ணுவாங்க அது அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அந்த கணக்கை வந்து உடைப்பாங்க கரெக்டா காபி கோட்டையின் விலை பத்து ரூபாய் ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ காபி கோட்டையின் விலை பத்து ரூபாய் நான் மொத்தம் ஐநூறு ரூபாய் எடுத்துன்னு போயிருந்தேன் சுகரை வந்து நான் எட்டு கிலோ வாங்கினேன் காபி கோட்டையே பத்து கிலோ வாங்கினேன் இப்ப சுகர்னுடைய விலை என்ன அப்படின்னு கேட்பான் மொத்தம் ஐநூறு ரூபாய் புரியுதுங்களா பத்து ரூபா ஒரு கிலோ காபி கொட்டேன் சுகர்னோட விலை மாத்திரம் தெரியல ஆனா அது பத்து கிலோ வாங்கியிருக்கேன் புரியுதுங்களா ரெண்டும் பத்து பத்து கிலோ ஒரு பத்து கிலோனோட வெயிட் விலை தெரிஞ்சு போயிடுது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் லெட் லெட் லெட்டஸ் அசியூம் த ப்ரைஸ் ஆஃப் சுகர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு போடுவோமா இல்லையா எக்ஸ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் எக்ஸ் தான் ப்ரை
into 10 plus 1 kg sugar. 10 kilo sugar. This is a copy of the So, 10 into 10. So, 10 into 10. So, 10 into 10. 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 10 10x. 100x is equal to total. That is the 1000x is equal to 500 rupees. That is the total. 1000x is equal to 500 rupees. x is equal to 500 rupees. 500 divided by 1000x. Now, what is the name of the male? The male is the male. 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 The male is the Sugar or whatever. Put it up. Fifty pesos, fifty rupees. So that's something. Put it in. That is putting. That is correct. That tell you. Why? Now this part. That is one. Midi is given. Nine hundred rupees. Nine hundred divided by so many kgs. Put it in. That is putting. That is the price. That is equal. That is x is equal to. That is by mudi. This is the dilute. Do not. Can I dilute? Do not. Ipo anda, enak ipo cint, objektif awak soli kurtu 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 kurtu, semua orang ada objektif awak teori ya, semua orang tu teriyo. Apa orang ni ke mana pada, kanak kanak itu mana pada macam orang lain kan? Perih dengan lah. Correct tau, ini untuk lain, pucat na kanak kanak urun doro. Anak anak kanak kanak mottama pati stepa we mana pada mandi bicitra, aku boleh nutuk nuru gula orang orang. Anak unme awak nak putus kereta, unme ini teriyo. Awak pergi cek tang glass marandu berko. Omda tang glass marandu berko. Semua macam ini pergi dong. Ina Unmai ye lama point terus objective study. Ye na first pergi ke ramai ramai, katur kulba ramai ramai. Bayi cie itu melalui yang kita nampak itu. Kereta, teri nama liya. Itu kebaya ukar ringa. Lacha merle ni ngomai ukar ringa. Abu rombas super ada juli kudu kerap puri dengla inda ke course. Ahan alu ingkak itu ramai ramai dah. Apa ini dengan jalan abar apa ini dengan jono. Ini na first person dah nak ingat macam rambo mukia, madi mukia. First person ni ada ni ingat tak? First person ni ingat. Nama dah na. Ima ni yang ingat ni ni aman angga boleh ukan tu kanak kanak katin dah, na fizik se katin dah, na scientist dia ana, na. Ini na, ini na kahada ramai le. I don't know who I am. Puri tu kan? Nah, yang ni, ini dah lama solat beri. Nana pada nuru isi lind, yang mana pati dah patin deh. Kanak ke bandu tanah bandu beri deh. Kamar tanah bandu beri deh. Computer science tanah bandu beri deh. Kalai gal tanah bandu beri deh. Language tanah bandu beri deh. Yang ni, yang ni original muka madu dah nene. Aduh, kulle, semua macam ada kama iran dah awan macam illya. Anu original muka mabe, nana ada dawara katil iri kiri nana illa ya. Kereta. Nama, semua orang macam beri tanah iri kerom. Adi lend tadam boran deh. Anu ikam teriing entar rezina wa mau orang bodi ana pergi. Aharan deh boran deh. Kacau bercerai deh. Puri deh lah. Kacau bercerai peralok. Itu me. Inge bodi doing pantar tu kumanadi do ya rapati nak teriing jaw. Adi kapan dah nampun deh. Oru mobile wangapu ninge na kaya keriing lek keli. Sare deh bodi easy aru kuma. Just bodi call panona na first bodi deh lor pas call. Kal pun terus easy aja, orang. Aku undur mail lah, madam. Nih ya, scene ni beri mail aja, nih ya. Nih, touch screen le. Abdi ini itu untuk nikuh. Kal lah, untuk nikuh. Nampar adik orang kita. Toting ni nampar orang, mana nampar lah. Cepat orang ni, liya. Anu dalu kau orang kondo orang. Abi ni, edut wara pada tu guru cik guru la, wicu putra orang ni berak. Puri dengla. Anu dalu kurang orang ni, liya. Subject sciences ke. Subject sciences tu, ini orang buccha. Buccha ni, ni. Immediate I should taste it. Ni solat solat, ni first ni anu bujuk dina, anak kita di mana, anu mari parima ruwe alia. Naa, ipa anu yang anak tak apa dia, anu bujuk dina kaya. Adun alda anu di parima ruwe, sugamma sahpura mari. Sandoosama triptya irkaran da tarunanggal le, adu mulu tripti oda. Abba, ini dalna katuk katuk orang le, kaitra tu orang le, enda ani me purung orang. Apa dia indra dana, wadi padia set pun tron. Anu madri na irkun. Ena adu easiest adu. Ada kotak untuk tu anda tu. Yang na ide mani tu mana? Unggul apa itu dana kalau mana pernah beriya. Naa soli kudu kerana naa ukan dah dana. Naa unggul teri ada unggul ni ngiri ngiri dana. Inda bala pudi kita lihat unggul ala. Apa ni naa unggul komen terdikir beriya. Kereta. 
ஃபர்ஸ்ட் தனியாக உட்காந்து நீங்களே எப்படி செவத்தில் அடிச்சு அடிச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு உங்களை இன்னும் மட்டம் தட்ட முடியும் அறிவால் சுப்ரீமசியை காமிக்க முடியும் புரியுதுங்களா அப்புறம் எல்லாரோடையும் கம்பேர் பண்ண வைக்க முடியும் இங்கே வந்து இறைவனோடது தனி சிக்னேச்சர் ஒரு ஒரு புல் வந்து பக்கத்து புல் மாதிரி கிடையாது அதனுடைய பிரெஸ்டைன் குளோரியில் ஒரிஜினல் குளோரியில் அது மாட்டுக்கு காற்றுல அடிக்கிட்டு இருக்கு கழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அஞ்சறி வரைக்கும் கழிப்பு தாங்க துக்கம் எங்கேயாவது இருக்கா பார்த்தீங்களா ரோட்ல அடிபட்டா கூட இன்ஸ்டன்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் அங்கெல்லாம் சகஜம் வயோதிகம் சகஜம் இறப்பு சகஜம் பிறப்பு சகஜம் ஆகாரம் தேடுறது சகஜம் எல்லாம் எர்த்லி ஃபைவ் எலிமெண்டலி அப்படி கூட சொல்லுவேன் அஞ்சு எலிமெண்ட்ஸோட சொன்னா அப்படியே யதார்த்தமா பரம்பொருள் சுரூபமாகவே இருக்கு நம்மளுக்கு மொத்தம் என்ன பண்றாங்க அகந்தைய தீட்டுறோம் தெரியாம புஸ்தகம் புஸ்தகம் கோடிக்கணக்கான புஸ்தகம் இருக்குல்ல லைப்ரரி சோ இருக்கா இல்லையா அதுவும் ஆன்மீகத்து கேட்கணும் நீ எழுதின புஸ்தகத்தை நீ பட்சியா முதல்ல படிச்சுப்பாரு நிறைய எழுதியிருக்க எப்படியா நீ புஸ்தகம் போடலாம் உள்ள போறதுக்கு நீ எப்படி புஸ்தகம் போடலாம் உள்ள போறத பத்தி புஸ்தகம் போடலாம் ஒண்ணு இல்லைன்றதை தான் நான் விளைக்கிருக்கேன் புஸ்தகம் ஒண்ணு போட போறேன் என்ன இல்லப்பா இருந்தா பாருங்கப்பா நீங்க அகந்தைய உருவாக்கி தாங்க நீங்க புத்தியை கொண்டு வரணும் தெரியுமா கரெக்டா அதான் சொல்லுங்க ஏன் இந்த ஆசையும் இல்லாம இருக்கேன் இதுக்காக நீ ஆசைப்பட்டு தான் ஆகணும் அதெல்லாம் வேற ஆன்மீகமா போச்சு தெரியுமா ஏன் ஆசைப்பட்டுகிட்டே இரு யாரோ மாறிக்கிட்டே இரு ஏத்தையோ கத்து கத்து உள்ள அப்படியே டம் பண்ணி ஜங்க் ஏடா தான் போ சோல் இருக்க வேண்டாம் சோலே இல்லாம பண்ணிட்டோம் ஒரிஜினலா என்ன இருக்குன்னு தெரியல யாருக்கும் இப்ப சொல்லி கொடுக்கறவங்க தெரியல ஆக்சுவலாங்க இவ்வளவு பேர் வராங்க நீங்களும் இருபத்தஞ்சு வருஷமா நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இல்லாட்டி ஓகே எவ்வளவு கோடி ஆக்சுவலா என்ன கத்து கொடுக்குறீங்க நீங்க சொல்லுவது என்ன நிஜமா கேட்டு பாருங்க நீங்க எதை நோக்கி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எதையும் நோக்கி வாழ்ந்திருந்தா தானே சொல்லி கொடுக்க முடியும் நீங்க எதை நோக்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கீங்க அதுதான உங்க பாடம் எதை சொல்றீங்க நீங்க எதை நோக்கி வாழறீங்க நீங்கன்றது என்ன யாராவது கேட்டிருப்பாங்க அதனால எல்லா பயிற்சிகளையும் பொத்தையும் கூட நான் இப்ப ஆக்சுவலா கேட்கறது உங்களை கேட்கறது என்னன்னா ஒவ்வொரு செஷன் முடிஞ்சு கேட்கறதுன்னா உங்க வாழ்க்கை எப்படி போச்சு இது கேட்ட பிறகு எப்படி போச்சு ஆனா நீங்க சொல்றதெல்லாம் என்ன இன் ரெஃபரன்ஸ் டு தட் தான் சொல்றீங்க பார்த்தீங்களா பயிற்சி பயிற்சி என்னதையும் பயிற்சி ஆகிட்டீங்க நல்ல புரியுதா அதனால தான் நம்ம வந்து இங்கே பொறுப்பாளிகள் அல்ல என்ன மனமே உங்களுடைய மனம் அல்ல நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல அதுவே ஃபஸ்ட்டு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொல்லுங்க என்னோட மனத்தில் இந்த எண்ணங்கள் தான் குறைங்க உங்களுடைய மனம் தனி மனம் இருக்கா அதான் சொல்கிறோம்ல மொத்த மனத்தில் ரெஜினா எழுதுக்கிறீங்க ரெஜினாவாக எழுந்துக்கிறது தான் இங்கே வந்து யாருன்னு பார்த்தா மனம் வந்து வேகம் குறைஞ்சு தூங்கும் பொழுது ரெஜினாவும் ஒண்ணுது கார்த்திக்கும் ஒண்ணு சஜீவும் ஒண்ணும் இல்ல எல்லாரும் ஒண்ணு இல்ல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா இல்லாத இடத்துல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா இப்ப நம்ம எல்லாரும் இந்த ரூமுக்குள்ள இருக்கோம் இங்க இருக்கிற அத்தனை ரூம்லயும் யாரும் இல்ல புரியுங்களா இப்ப மனிதர்களை தேடிட்டு வரணும்னா சத்தம் வர இடத்துல இருந்து தான் வந்து ஆகணும் அந்த இடத்துல எல்லாம் அந்த இடம் இடமா இருக்கு கொஞ்சம் பூதங்களா இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரிதான் நம்ம சுரூபம் இத வந்து இவங்க கத்து கொடுக்குறேன் இதுதான் ஆன்மீகம் சொல்லிட்டு வெளியில தூக்கி வச்சுட்டு கேரட்டுக்கு கேரட்டை முன்னாடி கட்டிட்டு ஒரு 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 அடி கம்பில் கட்டிட்டு அதை அதை நோக்கி நம்மளெல்லாம் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆன்மீகம்ன்ற பேர்ல இன்னைக்குமே அந்த குதிரைக்கு அந்த கேரட் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஏன்னா அந்த கம்பியினுடைய அந்த குச்சியினுடைய லென்த் மாறவே மாறாது அது எவ்வளவுதான் மூஞ்ச நீட்டினாலும் அதை நீட்டி நீட்டி வேகமா பாயலாமே தவிர அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறான் அவன் புரியுதா அப்படித்தான் நம்ம புத்திக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட உங்களுக்கு நீங்க உங்களுடைய சக்தி மாதிரி அதை தூக்கி வெளியில வச்சு அப்படிங்களா நாம் எல்லாமுமே ஒன்னுத்தனோட சக்திக்கு ஆட்பட்டு இறங்கிருக்கோங்க உடம்பா இருக்கும் எண்ணமா இருக்கும் இதுவா இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே உள்ள திரும்பணும் ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க உங்க புத்திக்கு முன்னாடி ஆப்ஜெக்டிவா ஒரு எண்டு கோல் மாதிரி ஏதோ சக்தி மாதிரி 
அது உங்களுடைய சக்தி மாதிரி உங்களுடைய சக்தி மாதிரி எப்படி ஆக்க முடியும் அவர் தன்னை உணராம இருந்தா தான் ஆக்க முடியும் நம்மளோட சக்தின்னு ஒரு சக்தி கிடையாது கரெக்டா மனுஷனை விட யானைக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்குங்க ஆனா மனுஷ புத்திய வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்றதா இல்லையா இத தூக்கு அதை அங்க தூக்கி வை அதை எடுத்து இப்படி தூக்கி வை ஒரு ஜேபிசி மாதிரி ஏக்கறானா இல்லையா முன்னையும் பின்னையும் எல்லா சைடுலயும் யானை அப்பேற்பட்ட புத்திய அந்த புத்தியே இவங்க அட்டி படைக்கிறாங்க பொய் ஆன்மீகத்துல தோழியா புத்தியே இல்லையே இப்ப ஆழ்ந்த வருகத்துல தேடுபவனே இல்லையே ஆன்மீகம் தேடுபவன் இல்லையே ஆத்திகம் நாத்திகம் ரெண்டும் இரட்டைகள் தானே நம்பிக்கை அவநம்பிக்கை சோ பண்டமெண்டலா தனியா ஒரு அறிவுல புத்தியில வந்த ஒரு உணர்ச்சியா கூட இருக்கட்டும் அந்த அறிவுக்குள்ள ரெஜினா இல்லை கார்த்திக் இல்லை நான் இல்லை உலகமே இல்லை தனி அறிவே இல்லை இதுக்கெல்லாம் சயின்ஸ் எல்லாம் எடுத்த எடுப்புல செட் பண்றது தான் ஆரம்ப ஞானம் என்ன செட் பண்ணுது இது என்ன சொல்லுதுன்னா நீன்றதுக்குள்ள நீ இது நாள் வரைக்கும் நினைத்து கொண்டிருந்த உணர்ச்சிகளா இருந்து கொண்டிருந்த தனியா வாழ்ந்து கூட கொண்டிருந்த ஒருவன் கூட இல்லை இருப்பதெல்லாம் ஒரு பெரிய உயிர் ஆக்சுவலா வந்து நம்ம இப்ப சொல்றதெல்லாம் பொய் உயிரை பத்தி தான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் செல் உயிர் என்ன உயிருங்க பொய் உயிரா இல்லையா இப்ப நீங்க வந்து உங்க புத்தி மூலமா தான் நான் பேசுறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்க கை காலில் இருக்கிற செல்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஏதோ ஒரு காலை ரொம்ப அழுத்தி மடிச்சு சில செ சில திசுக்கள் சில செல்கள் எல்லாம் நம்ம கொண்டுகிட்டே கூட இருப்போம் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா எங்க புத்தி இருக்கோ அதுதான் மனிதன் அந்த புத்தி வந்து இந்த மாதிரி செல் அறிவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்க வரல செல் அறிவு வேணும் சௌகரியத்துக்கு வேணும் வாழும்போது சௌகரியமா இருக்கிறதுக்கு வீடை கட்டிக்கிறதுக்கு அதை கட்டிக்கிறதுக்கு வாகனங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு எல்லாம் எவ்வளவுங்க ஓகே விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் மெய்ஞானத்துக்குள்ள அடங்கணும் அடங்கின மாதிரி இல்லையா துணைக்கு உதவிக்கு தான் வரணும் புரியுதுங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு கல்யாணம் சொல்லிட்டு பெருசா விருந்துக்கு கூப்பிட்டு ஆயிரம் பேரை கூப்பிட்டாங்க வாழை இலைய போட்டாங்க ஆயிரம் ஏழு போட்டாச்சு வருது முதல்ல பருப்பு வருது மெயினா நாலு பொரியல் வருது ரெண்டு பச்சடி வருது பாயசத்தை ஒரு சைட் போடுறோம் வடை வருது அப்படிலாம் வருது என்ன <laughs> அப்பா எனக்கு பியூட்டிஃபுல்லா சர்ஜரி பண்ற ஆமா நேத்திக்கு வரைக்கும் யூரின் பாஸ் பண்ண முடியல தவிச்சேன் என்ன பண்ணியோ தெரில பத்து நிமிஷத்துல எல்லாம் இப்ப வந்து சர்வசாதாரமா யூரின் பாஸ் பண்றேன் ஃப்ரீயா இருக்கேன் எந்த ஒரு இதுவும் இல்ல ஓகேப்பா அண்ணா நானே யாருப்பா அந்த சாதத்தை போடப்பா திருப்பி வந்தா நான் உங்ககிட்ட வரணும் இல்ல பத்து நாள் கழிச்சு திருப்பி ரிப்பேர் ஆரம்பிச்சுன்னா பிளம்பிங் கனெக்ஷன்ல திருப்பி ட்ரைனேஜ்ல ப்ராப்ளம் வந்தது எலக்ட்ரானிக் கனெக்ஷன்ல ப்ராப்ளம் வந்ததுண்ணா உங்ககிட்ட தானே வரணும் நான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எவனுக்கு இந்த கனெக்ஷன்ஸ் எவனுக்கு ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷன் நீ அதுல எக்ஸ்பர்டீஸ் வருது அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் எவன் நானே எவன் அதே மாதிரி நீ எவன் நீ கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கிற நீ யார் ஸ்பேஸ்ல ஆட்டம் இது பிக் பேங் எல்லாம் போய் கண்டுபிடிக்கிற நீ யார் ஃபர்ஸ்ட் அது அப்புறம் அது வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது இல்லை நீ காட்ஸ் பாட்டுகளை கண்டுபிடிச்சு என்ன எல்லாருக்கும் அதுதான் பிடிக்க அஞ்சு கிலோ காட்ஸ் பாட்டு திஸ் இஸ் ஈக்குவலோ டு பிப்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் தான் கொடுக்க போறேன் அதுக்கே ஃபண்ட் பண்ண காம்ப இவங்கெல்லாம் என்னடா இதை கண்டுபிடிக்கிறது கடா நீங்க இவ்வளவு ஐடிங்க அப்படின்னு அந்தந்த தேசங்களுக்கு எல்லாம் வேற கோவம் தெரியுமா ஏன்னா அங்கங்க சோறு இல்லாம ஆப்பிரிக்கா எல்லாம் திண்ட அடிக்கிட்டு இருக்கு நீ டென் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஒரு இந்த நாடுகள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து போட்டு நீங்க கண்டுபிடிங்கடானா கடைசியில இந்த போயிட்டு இருக்கீங்க இந்த பிரபோஜோதா என்ன பாத்தேன் கையில கவிப்பா கரெக்டா 
இது கிடையாது முக்கியமானது சாதம் சாதத்துக்கு தொட்டுக்க தான் புரியும் சாதத்தை ஊத்திக்கிறதுக்கு தான் சாம்பார் சாதத்து மேல தான் சேர்த்துக்கலாம் சாதத்தையே எடுத்து தூக்கிட்டு இதெல்லாம் நீ எவ்வளவுதான் பிரபலமா பண்ணாலும் சாதம் வந்து தானே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வேளை சாப்பாடு அந்த வேலை முடிஞ்சதுன்னு வச்சிருக்கோம் சாதமே இல்லைன்னா என்ன இருக்கும் காத்தாலே பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிருக்காது கரெக்டா பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்ப முடிஞ்சிருக்காது லட்ச ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்காது ஏன்னா எல்லா அதிருப்தியோடய இருப்பாங்க ஏங்க கல்யாணத்துக்கு வந்து போக மாட்டா இவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் தோசையும் பொண்ணிங்க தோசையோ இட்லியோ ஊத்தப்போ பூரியோ மசால் மசால் வருது சட்னி வருது எட்டு சட்னி எட்டு சட்னி போட்டாங்க நீங்க பண்ணதெல்லாம் அதுதான் ஏகப்பட்ட பயிற்சிகள் பண்ணாங்க அவரே முடிச்சிட்டு இருக்காரு உள்ள சொல்லி கொடுக்கறவரே அவரு மெயின கோட விட்டாரு அவர் பண்ண வேண்டிய ஓம் இருக்கு இது நான் அது தப்பா சொல்லல அவங்களெல்லாம் நான் இப்ப கூட அவங்க எல்லாம் சொல்றேன் தயவு செஞ்சு நீங்க பண்ண வேண்டிய ஓம் ஒர்க் நிறைய இருக்கு நீங்க யாருன்னு பாருங்க நீங்க பேசுற வார்த்தை ஒன்றுத்துக்குமே அர்த்தம் இருக்காது நீங்க சூப்பர் பிஷியில பதஞ்சலி யோக சூத்திரங்களை புராணங்களை நம்மளுடைய எல்லா பெரிய மகான்கள் எழுதின புஸ்தகங்கள் எல்லாம் கட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க புத்தி வழியாவே அவங்க புத்தியால அது தொட முடியாது அந்த புத்தி அழியணும் அழியணும் புத்தின்றது என்ன ஆப்ஜெக்டிவிட்டி அப்சர்வர் அப்சர்வர் அங்க தானே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் எப்படி ஒரு தனி அப்சர்வர் இருக்க முடியும் அங்க ஆழ்ந்த வரத்துல கரைஞ்சு போயிடுறான்ல இல்லாம போயிடுறான்ல தனிய ஒண்ணுமே இல்லையே நீ மத்தம் இல்ல உன்னோட கோடான கூடிய சிஷியர்களும் இல்லையே அங்க உன்னுடைய இந்த மாதிரி பயத்தோட நீ எழுந்துட்டு நாலு மணிக்கு எல்லாம் எழுந்து உட்காந்துக்கிட்டு உன் வேஷத்தையும் மாத்திக்கிட்டு புரியுதா அவங்கள இருந்து வேறுபடுத்தி காமிக்கிறதுக்கு பயிற்சிகள் மூலமா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய நோட் பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு பத்து பேரை டீம் போட்டு அடம் எப்ப பாரு பொறியல பண்ணிக்கிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல அப்பளம் சுட்டுக்கிட்டே பொறியல் பண்ணிக்கிட்டு மெயின் சாதமே வைக்கல புரியுதா அதுக்கு தானே இதெல்லாம் இருக்கணும் அந்த வந்த சோலுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டியது என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீ யாரு அதுக்கப்புறம் உன் புத்திக்கு ஏத்தணுமா பாத்துக்கலாம் கரெக்டா ஆக்சுவலா எல்லாம் 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 டவுன்லோடிங் தான் இருக்கும் ரிமூவிங் தான் இருக்கும் ஒரு மில்லிமீட்டர் கூட ஏறக்கூடாது உள்ள ஏறு தான் இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கோம் பிரம்ம பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அடாடா இந்த பொறியில சாப்பிட்டோம் பசி தீரல இந்த வேலையை சாப்பிட்டோம் பசி தீரல இந்த கோர்ஸுக்கு போனோம் அந்த கோர்ஸுக்கு போனோம் எந்த கோர்ஸுக்கு போனாலும் பசி தீரல ஏன்னா சாப்பிடறவன் யாருன்னு தெரியல அவனுக்கு முக்கியமா வேண்டியது என்னன்னு தெரியல ஆன்மா அங்க இருக்கப்படணுமா இல்லையா ஆன்மான்றது என்னங்க உணர்வுனுடைய இது அதுதான் மெயின் சாதம் மாதிரி புரியுதுங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்லிங் அப் திங் புரியுதா உன் பசிக்கு நேரடியாக நீங்கள் இதெல்லாம் கூட வேண்டாங்க வெறும் சாதம் சாப்பிட்டீங்கன்னா தண்ணியை போட்டு உப்பை போட்டு பசி சாப்பிட்டீங்கன்னா திருப்தியாக இருக்கும் கரெக்டா ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு வடை வேண்டாம் பொரியல் வேண்டாம் கூட்டு வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் சைடு ஐட்டம்ஸும் வேண்டாம் இவ்வளோ சாதம் போட்டு தண்ணியை கொட்டி உப்பை போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா கூட சாப்பிட்ட திருப்தி இருக்கும் அதுவே இல்லாமல் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் அவர் தெரிஞ்சே அடிக்கிறார் குழச்சி அடிக்கிறார் உங்களை புரியுதுங்களா பொரியலா பண்ணி போட்டு அவன் விட என்னோட பொரியல் சூப்பரா இருக்கும் இங்க வாங்க எல்லாரும் கூப்பிடுறாரு புரியுதா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி வேற அதுல புரியுதுங்களா உண்மை இல்லையே டைம் என்ன டைம் வாழ்க்கை வாழ்க்கைன்றது எங்க எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிட்டு இருக்கு மூலமா தானே லிவிங் ஆர்கானிசம் ஒரு மாடு எங்கேயாவது போய் உட்காந்துக்குதா ஐயா எங்க கொஞ்சம் ஏதானும் சொல்லி கொடுங்க எப்படி வாழ்தானே தெரில ஒரு நாலு பாயிண்ட் எடுத்து விடுங்க அப்படின்னு ஏதாவது கேக்குதா வாழல இருக்கான்னு பாக்குது 
சாப்பிட்டு முடிஞ்சியா கொம்பு தொட்டியில என்ன உழுதுன்னு பாக்குது எஞ்சியத வச்சுக்கிட்டு இருக்கு நோ அக்கோமலேஷன் இன் த மைண்ட் ஆஃப் எனி லிவிங் ஆர்கானிசம் இங்க இப்படி ஏன்னா ஆழ்ந்த வரக்கத்துல எந்த உங்களுடைய எந்த நாலேஜும் கிடையாது உங்களுடைய உயிர் வாழ்க்கையினுடைய இருப்புக்கு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆகுண்டான ஒரு மினிமம் நாலேஜ் கூட கிடையாது உங்க ரத்த ஓட்டத்தை அது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் கரெக்டா தூக்கமா இருக்கிற அந்த பொருளே பார்த்துக்கிட்டா இல்லையா செத்தவனுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வித்தியாசம் அவனுக்கு பாடி கூட இல்லை ஆனா அவனையும் வந்து இறந்த பிறகு அவன் மனத்தை சைலன்ஸ் பண்ணியும் வச்சிருக்கோம் இல்லாட்டி ஆட்டமாவும் மாலிக்கு இல்லாமல் அவன் உட்காந்துக்கிட்ட சொர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் உருவமே இல்லாம கனவு மாதிரி அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் கனவுல எப்படி இருக்கு அதுதான் இறந்த பிறகு நீங்க வச்சிருக்கிற வேகத்தை வச்சு கனவு வருது இல்ல ஒரு நாள் நம்ம பண்ணிட்டு வரோங்க நிறைய இது பண்ணிக்கிட்டு வரோம் அப்ப வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கிட்ட போய் கத்துக்கவே போறோம் என்னடா அது மெயின் பாயிண்ட்டுக்கே வர மாட்டேன்றாரு மெயின் பாயிண்ட்டுக்கே வர மாட்டேன் அப்படியே கொஞ்சம் போய் கேட்கவும் முடியாம வந்துடுறீங்க வந்தவுடனே ராத்திரி கனவா வருதா இல்லையா தவா இல்ல இன்னும் இப்படி சொல்லாம விட்டீங்க மெயினை சொல்லுங்க அங்க அங்க சொல்லுவோம் கனவுல சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் புரியுதுங்களா அப்படியே வர தனியா உற்பத்தி பண்ணுதா இல்லையா அதே ஆசிரமத்தை கொண்டு வருது அதே கும்பலை கொண்டு வருது அது நீங்க கேள்வி கேக்கு இங்க கோழையா இருந்திருப்பீங்க கேட்க முடியாம அவங்களும் பண்ணிருப்பாங்க அங்க வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் கான்சியஸ்னஸ் பெரிஃபேரியல் சர்ஃபேஸ் கான்சியஸ்னஸ் இது டீப் டவுன் என்ன பண்ணுது உண்மையான ஆளுக்கு பக்கத்துல நிக்கிற சுட்டறிவு அந்த சுட்டறிவு என்ன பண்ணுது அங்க அடைய முடியாது என்ன பண்ணுது உற்பத்தி பண்ணுது மேஜிக் மாதிரி மேஜிக் மாதிரி வீரபாண்டிய கட்டபொம்பு மாதிரி கேள்வி கேட்பீங்க முதல்ல உங்களை பத்தி பேசுங்க நீங்க அப்படின்னு நீங்க புரியல இதெல்லாம் கேட்பீங்க அங்க எப்படி உற்பத்தி ஆகுது உலகமே உற்பத்தி ஆகுதா இல்லையா அது உள்ளுக்குள்ளேயா வெளியிலையா அப்படின்னா என்ன எல்லாமுமே மைண்ட் கனவு கூட மைண்டுக்குள்ள இருக்கு பாஸ்ட்ல இருக்கு அவ்வளவு டீப்பர் சயின்ஸ கிண்டல் பண்றாம நடக்குதா இல்லையா அப்போ கிண்டல் தானே இதெல்லாம் இப்ப நடத்துற ஆன்மீகம் பூரா நோட்டை கொடுத்து அதை கொடுத்து இதை கொடுத்து இப்போ ஒரே மெத்தட்ஸா கொடுத்து பிரிண்ட் போட்டு இதை கொடுத்து இதை போய் வீட்டுல போய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது அப்புறம் உங்களையே காம்ப்ளெக்ஸிக்கல் ஆக்கிறது நீங்க உங்களை மாதிரி சின்சியரா படிச்சவங்க இருப்பாங்க சின்சியரா படிச்சதுனாலதான் பிரச்சனை என்ன நீங்க எதிர்பார்த்திருக்கீங்க இங்க சொல்யூஷன் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்த்ததுனாலதான் உங்ககிட்ட கோபம் நிறைய இருக்கு பாத்தீங்களா இப்ப அது சயின்ஸ் பார்ப்போமா நீங்க சொல்லிட்டீங்கல்ல இன்னைக்கு தலைப்பு என்ன போட்டிருக்கோம் சர்வ தோற்றங்கள் தோற்றங்கள்னா இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்பியரன்சஸ் தே ஆர் நாட் ரியல் அப்பியர் இட் அப்பியர்ஸ் டு பி தட் இட் அப்பியர்ஸ் டு பி திஸ் மிராஜ் கானல் நீர் மிராஜ் அப்பியர்ஸ் டு பி லைக் ரியல் வாட்டர் கரெக்டா தண்ணி இருக்குன்னு மான் போய் ஏமாறுமா கானல் நீரை பாலைவனத்தில் தண்ணி மாதிரியே தெரியுமா அங்கே இருக்கு போல் இருக்கு நினைச்சு போய் மாட்டிக்குமா மனிதர்களும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை அதுவும் உச்சி வெயில தான் வரும் அது மிராஜ் எப்போ வரும் அப்பியரன்சஸ் தோற்றங்கள்லாம் என்ன அப்பியரன்சஸ் அப்பியரன்சஸ் ஆஃப் வாட் நம்மளுடைய நான் பாவம் தான் அப்படின்னா நான் பாவமே கம்ப்ளீட்டா மிரர் ரிஃப்ளக்ஷன் மிராஜ் சரிங்களா அப்பியரன்சஸ் என்ன மிராஜ் மீராஜ் காணல் நீர் இந்த காணல் நீர் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு டுவெல் ஜீரோ ஃபைவ் இல்லாட்டி டுவெல் ஜீரோ டென் அவ்வளோதான் இவ்வளோ நேரம் தான் இருக்கும் இது வந்து ஏஎம் டு பிஎம் அவ்வளோ நேரம் தான் இருக்கும் ஏன்னா டைரெக்டாக வரணும் நீங்கள் போகிற ஆங்கிள்லேருந்து அது டைரெக்டாக இருக்கும் பிட்வீன் லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு டுவெல் டென்னுக்குள்ள நீங்கள் மேடா போனீங்கன்னா முன்னாடியே இப்போ லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கே மிராஜ் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் எங்கே பிளெயின் ரோடில் பிளெயின் தார் ரோடில் 
கானல் நீர் தெரிய ஆரம்பிச்சு தண்ணி இருக்கா மாதிரி படலம் உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஆங்கிள் நீங்க தாண்டிட்டீங்கன்னா இல்லாட்டி டுவெல் டுவெல் டென் டுவெல் ஃபைவ்கே நீங்க தாண்டிட்டீங்கன்னா சில இடத்துல தெரியாமல் போயிடும் கானல் நீர் இல்லாம போயிடும் பிளைன் ரோடு தெரியும் புரியுதுங்களா இப்ப வந்து ப்ராப்ளம் உங்க ஐலியா இல்ல அங்க வந்து அங்க நிஜமா உற்பத்தி ஆறா மாதிரி தண்ணி இருக்க மாதிரியான சூழ்நிலையே அந்த சூரிய வெயில் சன்ஸ் ரேஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் அதுதானே கானல் நீர் அதனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து அங்க தண்ணீர் படலத்தை உற்பத்தி பண்ணுது புரியுதுங்களா தண்ணீர் மாதிரி காமிக்குது அதுக்கு வேண்டிய அந்த ஹீட் இருக்கும் ஒரு ஆவி போற மாதிரி இருக்கும் அந்த அப்புறம் கீழே வந்து தண்ணீர் படலம் தெரியும் சூரிய வெளிச்சமே மின்னும் நல்ல தார் ரோடில் கருப்பு தார் ரோடில் இந்த மாதிரிலாம் ஏன் தெரியுதுன்னா சூரியனோட அம்சமும் எர்த்தனோட அம்சமும் ஒரு மாதிரி இதுவாகுது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து சு இதில் சந்திரனில் எப்படி வந்து சந்திரனுக்கு சுய ஒளி இல்லை ஆனால் பௌர்ணமின்னு ஃபுல்லாக ஒரு பால் வெளிச்சம் பூமி பூரா பரவுதா இல்லையா அதுக்கு ஒரு சுய ஒளியே இல்லை அதுக்கு எப்படி வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்க முடியும் பௌர்ணமி இப்போ ஏன்னா வந்து அது வந்து அதனோட சர்ஃபேஸ் வந்து தூசுகளாலையும் மணலாலையும் பறைகளாலையும் ஆயிருந்தா கூட ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பூமியையும் கடந்து அது மேலே லைட் அடிக்கும்போது அதுக்கு அதுக்கு அதுவே சுய ஒளி இருக்கா மாதிரி ஆகுது புரியுதுங்களா இப்போ வந்து இங்கேருந்து வர வெளிச்சத்தை கூட நம்ம இந்த ரெண்டு லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த ஜன்னல்லேருந்து வர வெளிச்சத்தை கூட என்ன பண்ணலாம் ஒரு கண்ணாடி வச்சு இப்படி திருப்பலாம் கரெக்டா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வைக்கலாம் இங்கே வாங்கி அப்படி லைட்டாக திருப்பினோம் அந்த செவர் அந்த செவர் எவ்வளோ தூரம் திருப்ப முடியுமோ இது நேரம் வந்து விழுதோ அதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதில்ல ஏன்னா கண்ணாடியில் இருக்கிற அந்த ரிஃப்ளெக்டிங் கெப்பாசிட்டி அதை விட பவர்ஃபுல் கெப்பாசிட்டி நம்ம மைண்டில் இருக்கு மைண்டு கூட வந்து இந்த முக்குண மயங்களால தெளிவா இருக்கிறத தெளிவையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் கலங்கி இருக்கிறதையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அப்படியே சாலிடா கருப்பா பாறாங்கல் மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்குதுன்னு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் முக்குண மயமானது நம்மளுடைய மனம் மனம் வந்து கானல் நீர் பிரதிபலிப்பு ஏன் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்துவ ராஜச தாமச குணங்களால் ஆனது தான் மனம் இது வந்து நம்ம பௌதீக வெளியில இருக்கிற ஒரு பிரதேசத்துல மிராஜ்னு சொல்றோம் ஆனா ஆக்சுவலா அங்க கூட இல்ல இந்த மாதிரி மிராஜுக்கு இந்த மனம் தனி மனுஷன் வந்து தன்னுடைய மனத்தை என்னமோ இவன் என்னமோ உடம்பா இருக்க மாதிரியும் மனம்ன்றது இவர் யூஸ் பண்ற ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ற தாட்ஸ் மோ தாட்ஸ் வந்து வந்து போறதுனால இவன் என்ன நினைச்சிட்டான் இவன் கண்ட்ரோலர்னு நினைச்சிட்டான் உடம்பா இருக்கிற இவன் வந்து இந்த தாட்டை இப்ப நினைக்கிறாராம் வேணாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாட்டை தள்ளிட்டாராம் வேற தாட்டுக்கு போறாராம் அட அது ஒன்று ஆட்டின் இருக்குப்பா அது ஒன்று ஆட்டி படிச்சுட்டு இருக்குப்பா அதுவா தான் ஊடல் இருக்கு உடல் வந்து அதனுடைய கொத்தடி அஞ்சு புலன்கள் அஞ்சு கர்மேந்திரியங்கள் அஞ்சு ஞான புலன்கள் அஞ்சு கர்ம கர்ம புலன்கள் எல்லாம் கொத்தடிமை உலகமும் கொத்தடிமை ஏன்னா எல்லாத்தையும் அது உள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது அதுவே எப்படி கான்ஸ்டியூஷன் ஆயிருக்குன்னா அது மூன்று குணமயமானது மனம் வந்து மூன்று சத்துவ ராஜச தாமச குணம் கொண்டது அதுல நீங்க கிளென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு போகும்போது இந்த இடத்துக்கு வரீங்க சத்துவ குணத்துக்கு வரீங்க தனிய சத்துவ மனம் ஆகுது சத்துவ மனமே ஆன்ம பொருள் அந்த அளவுக்கு சொல்றாங்க புரியுதுங்களா சத்துவ மனமே ஆன்ம பொருள் பியூரிட்டி அப்சல்யூட் பியூரிட்டி எங்கேயுமே ஒரு இதுவே இல்லை ஒரு குழந்தை சத்துவமயமா இருக்கும் குழந்தையும் ஞானியும் ஒன்று அப்பியரன்ஸ்ல தான் அது ஞானி இவர் நிஜமா ஞானி இவர்கிட்ட குழந்தையினுடைய 
குழந்த மாதிரி தான் இருப்பார் குழந்த மாதிரி எப்படி இருப்பார்னா குழந்த பொண்ணுமே அறியாமல் கள்ளங்கப்படம் மற்றும் இருக்குல்ல ஒரு பெரிய கொலகாரன் கஷ்டப்பட்டு வந்து பாப்பா வா சாக்லேட் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி தூக்கி போயிட்டு இந்த செயினை சாக்லேட்டை வாங்கி கொடுத்து முள்ளமாக செயினை கட்டியிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு நானே கொடுக்குறேன் அதுக்கு இன்னும் பேசுறதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த சாக்லேட்லாம் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீ எங்கள் வீட்டில் தான் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் இல்லையே கேட்டவனே கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் இதுக்கே இவ்வளோ பில் சொல்லியிருக்குவா இல்லையா ஞான ஞான கூட தேர்தா சொல்லிவிடும் பொருள் பட்டுற இருந்து இருக்கு அது புரியுதா ஒரு திருஞான சம்பந்தம் இருந்தா சொல்லிருக்கோம் நாலு வயசு சொல்லியிருக்கோம் இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் இதை தூக்க கூட வேண்டாம் நீ ஒன்றுவே விட வேணாம் உனக்கு எல்லாம் விட சொல்லு என் கிட்ட ஏதாவது பொருள் இருக்கா சொல்லு அதை கர்ணனே பண்ணானா இல்லையா கஷ்டப்பட்டு தேவேந்திரன் என்ன பண்ணுவாரு அவருக்கு அது ஆசை என்னது இவனுக்கு வந்து அப்படியே செல்ஃப் மேடாக ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் வந்து இருக்கு மார்ப மூடின கவச்சம் அதாவது உயிரை யாராவது தாக்கினாங்கன்னா மார்பை பிளந்து தாக்கிட்டாங்கன்னா தாக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு கவச்சம் உடல் காக்கும் கவசம் உயிரை காக்கும் கவச்சம் அப்புறம் கர்ண கொண்டலங்கள் காதில் ரெண்டு புரியுதுங்களா இப்படி வந்து இது ரெண்டு இருக்கேன் இது ரெண்டு நாள் நம்ம கொ நம்ம டென்யூர் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாமோ என்னமோ புரியுதா புரியுது ம் சொல்லுவாங்கல்ல நீங்கள் மொத்தம் அதை படிச்சிருந்தீங்கன்னா இத்தனை நேரத்துக்கு இந்த கம்பெனியில் எம்டி ஆகிடலாம் அதை படிக்காதனால என்ன ஆயிட்டிங்கன்னா எங்கேயோ லோ லெவலில் கூட சொல்லுவாங்க மீது எல்லாத்துக்கும் இருக்கு கார்த்திக் சொன்ன மாதிரி அன்னைக்கு பார்த்தா அதை பார்த்தா எங்கேயோ ஒருத்தர் இருப்பேன் ஆனா அப்படி எல்லாம் உங்களை ஏமாத்தப்பட்டதுதான் இங்க இருக்கு இங்க கரெக்டான இடத்துல இருக்கு கரெக்டா உங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைச்சா அங்க தான் இருப்பீங்க அவரு தேவேந்திரன் ஒரு வயசான பிராமண வேஷத்துல காலங்காத்தால கரெக்டா அவர் பூஜை முடிச்சுட்டு அவரே ஏற்கனவே தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அம்மா யாரும் தெரியாது தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்பா மாத்திரம் தெரியாமையே உள்ள உணர்வுல சூரிய சூரிய பகவானையும் வணங்குறாரு தினம் தினம் சூரிய பகவான வணங்கிட்டு அந்த கோ அந்த இதுலயே வந்துட்டு இருக்கும் போது இவர் பயங்கரமா செட்டப் எல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் போட்டு கிழவ மாதிரி பயங்கரமான கிழவ மாதிரி தொண்டு கிழவ மாதிரி வந்து நடுங்கிக்கிட்டு வந்து யார் நீர் என்ன பண்ணணும் இல்ல என்னிடம் இல்லாத ஒரு பொருள் உம்மிடம் இருக்குது அதான் இது பண்ண வந்தேன் அப்படி அது என்ன அப்பேற்பட்ட பொருள் எனக்கு தெரியாது எனக்கு மறந்து போச்சே ஏன்னா அவன் சகஜமா இருக்கான் அதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஐயன் நான் உயிருக்கே உயிரை ரெடியா கொடுக்க இருக்கான் எங்க அம்மாவை யாருன்ற அறிவிப்பு யாராவது அறிவிச்சு இருக்கானா இந்த உடல் பரிசாக கொடுக்கப்படும்ன்றா அவன் அப்படிதான் கொண்டு போய் துரியோதனம் கொடுத்துருக்கான் புரியுதுங்களா எங்க அம்மாவை பத்தி டீட்டெயில் மொத்தம் துரியோதனம் கொடுத்துருந்தா வச்சு முதலி இவனே போய் அர்ஜுனை கொண்டு வந்திருப்பான் நான் உங்க அம்மா யாருன்னு சொல்றேன் நீ அர்ஜுனை கொண்டு வந்து போய் கொண்டு வந்திருப்பான் அவ்வளோ பவர் இருக்கு அதனால தான் அந்த உண்மைகள் எல்லாம் கூட கிருஷ்ணர் மறைக்கிறாரு கிருஷ்ணரு அவங்க அத்தைக்கு அப்புறம் தானேங்க பிறந்தாரு அத்தைக்கு கர்ணன் பிறந்து கர்ணனை விட சின்னவர் கிருஷ்ணரு புரியுதுங்களா மருமகன் அவரு அப்படி இருக்கிறவருக்கு அத்தை பண்ண சீக்ரெட் டீல் எப்படி தெரியும் அதையும் ஏன் சொல்லாம வச்சுக்கணும் ஸோ இங்க ஞானிகள் இருக்காங்க அவங்க வாய்மூடி மௌனிகளா இருக்காங்க வேற வேற காலகட்டத்துல இருந்த ஞானிகள்லாம் மௌனிகளா இருந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாம் மெய்ப்பொருளாவே இருந்திருக்காங்க ஆனா இவ்வளவு விஞ்ஞான உண்மைகள் வந்த பிறகு இன்னும் மூடி மூடி வச்சுக்கிட்டு சித்துக்களுக்கு எல்லாம் எங்கேயோ ட்ரை பண்ண வச்சிருந்தா அட மொபைல் எடுத்து நேர சித்து பாயுது நீ எவனை பார்க்கணுமோ அவனை நேர பார்க்க வரல இங்கேருந்து நீ ட்ராவல் எல்லாம் கிளியரா கிளியர் வாயன்ஸ் பண்ண வேண்டாம் வாயேஜ் பண்ண வேண்டாம் கிளியர் ஆடியன்ஸ் பண்ண வேண்டாம் நேரம் போன் போட்டு பேசு அவங்க கேளு உன் கோபத்தை சொல்லு அதே கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு குடுத்துருச்சு அப்ப சொல்லும் போது ஏன் ஆன் வாங்க யாரும் சொல்லக்கூடாது நான் வரும்போது மாதிரி என்ன நடுங்கள் இங்க இருக்கிற ஆன்மீகத்துக்கு உணர்ச்சிகளை பத்தி பேசும் பொழுது என்ன உணரல இப்படி அவர் பில்டப் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு நடுங்க வந்து எம்மிடம் இல்லாத ஒரு பொருள் உம்மிடம் இருக்கிறது அதை எனக்கு கொடுங்கோ அப்படின்னு உடனே அப்படி என்ன பொருள் இருக்குன்னு அப்பதான் அவர் தான் அந்த கவச்சங்களும் உடம்ப சூழ்ந்து இருக்கிற அந்த மார்பு கவச்சமும் கர்ண கொண்டலங்களையும் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பார் அப்படியா தாராளமா கொடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பதில் பேச மாட்டாரு நேர போவாரு எங்க அது உடம்புடையே வந்திருக்கு பார்ன் வித் த பாடி இருக்குதுங்களா டுகெதர் வித் த பாடி அதை உடம்பையே டேமேஜ் பண்ணுவாரு ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க புரியுதுங்களா மனத்தை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க 
ஒரு காலம் ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கு சத்தியயுகத்தில் வந்து ஞானமே இருந்திருக்கு திரேதா யுகத்தில் வந்து இது இங்கேருந்து அங்கே போகிறது தேவர் உலகத்துக்கு போகிறது அது இதெல்லாம் இருந்திருக்கு துவாபர யுகத்துலேயும் இருந்திருக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரியான நியூக்ளியர் பாம்பு மிசைல் அட்டாக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அந்த மிசைல் ஸ்கட் மிசைல் இந்த மிசைல் அந்த மிசைல் அந்த மிசைல்லாம் கிடையாது எல்லாமே வெறும் சங்கர்ப்பத்தில் அம்பு அவ்வளோதான் அதை போய் அந்த மொத்த வேலையும் அது முடிச்சுட்டு வந்துடும் ஸோ அப்படி இருக்கிற இடத்துல இவர் இவ்வளோ பில்டப் பண்ணியிருந்தோன்னு அவர் வந்து கழட்டி ரெண்டுத்தையும் காதை கூட அறுத்து ஏன்னா உடம்போட வந்து இருக்குல்ல அவர் வந்து அப்பா உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் அந்த அவர் என்ன நினச்சிட்டு வந்தார் சாதாரண மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஐயா இதெல்லாம் வெட்டலாம் முடியாது நீ கிளம்பிப்போ என்னத்தை கேட்குற நீ ஏன் உங்க கழுத்தியை கேட்குற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க அப்படி நினைச்சிட்டு வந்தவருக்கு முன்னாடி இவன் அவ்வளோ சத்தியமாக இருக்கான் அவன் நினைப்பு ஒன்று சொல்லுவே இன்னொன்று அப்படிலாம் கிடையாது உடனே செயலில் கையில் எடுத்து கொடுத்த உடனே என்னாகும் அவருடைய உருவம் வந்து பொய் உருவம் மறைஞ்சு போயிடும் இவன் மறைய வைக்கல அவர் மறைச்சிக்கல புரியுதுங்களா அவர் தேவேந்திரனா தோற்றம் கொடுக்கல தேவேந்திர அவர் அவர் என்ன பொய்த்தனெல்லாம் பண்ணார் அது உழுந்துரும் உழுந்து தேவேந்திர தேவேந்திரா நீ எதுக்கு கிழமை ரூபத்தில் வந்தேன்னு கேட்பார் ஃபர்ஸ்ட்டு இல்லை 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 ஒருவேளை நீ வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன்னா அதனால தான் இப்போ யாசக பிராமணம் மாதிரி வந்தால் மேலே என் மேலே இறக்கம் வரும் அதுக்கு மயங்கி நீ கொடுப்பேன்னு நினச்சேன் நான் இறக்கம் வந்து கொடுக்கல கொடுக்கறதுன்றது கொடுக்குறோன்னு கூட எனக்கு தெரியாது கொடுக்கறதுக்கு தான் பிறந்து இருக்கும்னு நினச்சிருக்கேன் நான் உயிரை கூட கொடுக்க தயாரு நீ கேட்டது இந்த கவச கொண்டோல தான் ஏதோ சக்திகள் நீ நினச்சின்னு இருக்க எனக்கு இப்படிலாம் ஒன்றுமே தனிதியாக நான் டிஸ்டிங்விஷே பண்ணலை புரியுதுங்களா ஆப்ஜெக்டிவாக நான் வச்சிக்கவே இல்லை எதையே சேர்த்துண்டா மாதிரி ஒரு ப உயிரை காப்பாற்றுற ஒரு கவச்சத்தை சேர்த்த மாதிரிலாம் நினச்சிக்கல புடின்னு சொல்லி அப்படி சத்தியமாக அவன் நடந்துக்கும் பொழுது இவரோட வேஷம் கலைஞ்சிரும் கலைஞ்சி என்னை மன்னிச்சிருந்தவார் போ போனுவான் அவன் போ போ இதுவா போ எடுத்துட்டு போனுவான் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி இங்கே வந்து இந்த சத்துவ குணம்ன்றது வந்து இதெல்லாம் கழிஞ்சு போயிடும் அதாவது ராஜச குணம்ன்றது ஃபுல்லாக அலைச்சல் கலைஞ்சி 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 மனசு இருத்தல் உணர்ச்சிகள் கலைஞ்சி கலைஞ்சி இருத்தல் புரியுதுங்களா அதாவது ஒன்று இன்னொன்றா தெரியுது புரியுதுங்களா ஒன்றுனோட ரியல் நேச்சர் தெரியல பொய்யனோட பொய்மையே தெரியல உண்மையனோட உண்மையும் தெரியாமல் உண்மை பொய்யாகவும் பொய் உண்மையாகவும் மாறி மாறி எல்லாம் விதவிதமான காட்சிகள் தெரியுது எப்படி வந்து காணல் நீரில் நீர் இருக்க மாதிரி தெரியுது இதெல்லாம் ராஜச குணத்தினால தாமச குணத்தினால என்ன பண்ணுவான் இதுவாது வந்து மாறி மாறி தெரியுது சப்ஜெக்ட் டு ப்ரோபு ஏன்னா இவன் தாக்கத்தோட போவான் தேடி ஒரு தடவை உணர்ந்துட்டான்னா இவன் மாறிடுவான் இவன் என்ன பண்ணுவான் நிஜமாகவே ஏன் தண்ணி இல்லைன்னு அந்த இடத்த கடப்பாறையால் குத்திக்கிட்டு உட்காந்துட்டுருவான் தாமச குணம் இருக்கிறான் புரியுதா அதனால தான் இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்ஸஸ்லாம் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்ஸாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் தன்னை ஒன்று உங்களை பற்றி ஞானத்தை மாத்திரனாலே அந்த இடத்துலையும் நம்ம இருக்க முடி இருக்கக்கூடாது இருக்க முடியாது உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புகிறவங்க வந்து தன்னுடைய எண்ணத்தை கூட அங்கே வந்து அவங்க கிட்ட அடா வைக்க மாட்டாங்க அந்த புஸ்தகங்களை கூட பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு புஸ்தகத்தை படித்தேன்னா என்ன இருக்கணுங்க அவருடைய ஹார்ட்டே தெரியணும் கரெக்டா அவருடைய அவருடைய மூமெண்ட் ஆஃப் தாட் ஏன் இப்படி வந்தது அதுக்கு உண்டான அவருடைய உணர்ச்சி காரணம் என்ன தெரியணுமா இல்லையா ஒரு பாட்டில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமா இல்லையா இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கார் பாட்டை அப்படின்னு என்னமா எழுதலைன்றதையும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இல்லையா அதை போல எல்லாமுமே இங்கே படிக்கப்பட வேண்டியது பார்க்கப்பட வேண்டியது கூர்ந்து பார்க்கப்பட வேண்டியது இல்லை அந்த கூர்ந்து பார்க்கப்படுற தன்மைகளா உருவாவது பேர் தான் மனம் அதனால் அது என்ன பண்ணும் காணல் நீரை வந்து தாமச குணத்துக்காரனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவனுக்கு பிரதிபலிக்கும் ராஜச குணத்துக்கு காரனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவனுக்கு பிரதிபலிக்கும் சத்துவ குணக்காரனுக்கு என்ன தெரியும் அந்த பக்கமே பார்க்க மாட்டான் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்னு அது வந்துகிட்டே இருக்கும் நீ காரை ஓட்டிக்கிட்டே போடணும் ஏறி மிரிச்சிக்கிட்டே போ காணல் நீரை புரியுதா தெளிவு ஃபுல் தெளிவாக இருக்கும் அந்த தெளிவுனோட உச்சமே ஆன்ம பொருளாக மாறிடும் இதை தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக அந்த உள்ளுக்குள்ள இது எல்லாமுமே வழிமுறைகள் அற்ற ஆனால் ஓயாமல் இருபத்தி நாலு பை செவன் தான் நம்மளுடைய ஆன்மீகம் புரியுதுங்களா அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டு போங்க இங்கே ரூம் போட்டு வைக்கிறோம் அட்வான்ஸ் புக்கிங் பண்ணிடுறோம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் முதல்ல ஆன்லைன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க உள் வந்து உள்ள ஒளியை பார்க்க வச்சிடுறோம் அவங்கள நத்திங் ஆஃப் தட் சார் 